எப்போ முதலி ஹீரோயின் காட்டிருக்க கூடாதா பேசியிருப்போம்ல இப்போ கொண்டாந்து காட்டுறீங்க கிட்ட ஈஸியாக சரி பரவாயில்ல விடு நல்லா இருக்க வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஹீரோயின் முக்கியம் இல்லையா வெள்ளிக்கிறார் <laughs> 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 சிஷியன் மூமெண்ட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் வெல்கம் சார் சார் இப்போ நீங்க பேச போறது தான் நாங்க கேட்க போறோம் சார் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் சோ பாரதிராஜா சார் நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே ஊடக நண்பர்களே தொலைக்காட்சி அன்பர்களே வந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களே பிச்சைக்காரன் பெயரில் தான் பிச்சை எடிட்டிங் டைரக்ஷன் ரிச் அதில் பணியாற்றிய தோழர்களே அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் என் சிஷி பாக்யராஜோட மேடையில் உட்கார்ந்து இருக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியா மோர் தென் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் வி கிராஸ்ட் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ பார்த்துட்டோம் எவ்வளவோ படங்கள் எவ்வளவோ டெக்னீஷியன்ஸ் விஜய் ஆண்டனி நான் நினைப்பேன் ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் தானே எதுக்கு படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு தென் ஐ ஹவ் சீன் பிச்சைக்காரன் ஒன் மை காட் வெரி ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் பிரபாமா பிச்சைக்காரன் டூ பார்த்தா வெரி இன்னசென்ட் ஃபேஸ் படம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப அப்ராணிமாக இருக்கு பார்த்தா ஆனால் படத்தை பாட்டு பார்த்தேன் ஐயை ஐயே இன்னைக்கு இருக்க பதினெட்டு வயசு பேங்கெல்லாம் சேர்த்தோம் அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ணியிருக்கோம் இட்ஸ் அ வெரி கிரேட் பேர்லேயே அவன் புரட்சி விஜய் ஆண்டனி பாத்திமா 
விஜய் ஆண்டனி அங்கேயே புரட்சி பண்ணிட்டாங்க அது பாத்திமா இது விஜய் ஆண்டனி எப்படி அங்கேயே அவன் புரட்சி பண்ணிட்டான் திரையிலையும் மிக அற்புதமாக பண்ணியிருக்கான் கமர்ஷியலாக இதனுடைய எல்லை எங்கே போகணும்னே தெரியாது அப்படி இப்படி போகணும் சூப்பர் நல்ல கதை அது இந்த புழு சசி இருக்கானே இவன் எங்களுக்கெல்லாம் கதை கொடுக்க மாட்டான் அருமையான கதை ஆசிரியம் சசி ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுகு சிறுத்தாலும் காரம் போகணும் நான் பார்த்தீங்கன்னா சசி அவனுடைய பூ படம் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டு போனேன் கதை அற்புதமான கதை அதில் தெரியுது அந்த சின்ன குழந்தையுடைய எபிசோடு வரும் வச்சது சூப்பர் இதில் நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் கதை இருக்கிறது கஷ்டம் கதை இதான் மெயின் எனக்கு பாக்யராஜ் இல்லைன்னா நான் நிறையா விஷயங்களில் இதாகிடுவேன் த ரைட்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தென் டைரக்டர் ஒரு டைரக்டரு கதையை நீ வாங்கி அதை பிரித்து போட்டு நெய்யணும் மெட்டீரியல்ஸ் ஹிம் பட் நெய்தவன் நான் பேர் நமக்கு வந்துடும் ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பேன் என் படத்தில் புதிய வார்ப்பு இல்லை ரதியக்கின் ஒருத்தரி ஷி இஸ் வெயிட்டிங் வாத்தியார் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றேன்ட்டு போவான் பக்கத்து வீட்டு பூக்காரி அவங்களுக்கு ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பான் பூவை செடியிலே பூவை கிள்ளா மட்டும் வாடாது செடியில் வெட்டு வச்சாலும் வாடித்தவங்க போயிடும் யூ காட் மெட்ஷன் மேரினோ ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரைட்டர் இட்ஸ் அ பெஸ்ட் ரைட்டர் சும்மா சொல்ல ஸ்க்ரீன் பிளேயில் பாரதிராஜா அவனுடைய பெரும்பங்கு பாக்யராஜாவுக்கு உண்டு இளையராஜாவுக்கு உண்டு நான் மட்டுமல்ல ஒரு தனி மனிதன் சாதனை என்று சொல்ல முடியாது ஐ காட் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் தோஸ் பீப்புள் அதை எங்கே வைக்கணும்னு தெரியும் பேர்ட்ஸ் முத்துக்கள் அதை எங்கே வைக்கணும் நல்லா இருக்கும் ஐ நோ வேர் டு புட் த டைமண்ட் டைமண்ட் அவங்க நான் இதை எங்கே வைக்கணும்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி விஜயாண்டனி இஸ் எ கிரேட் மியூசிஷியன் ரொம்ப நல்ல மியூசிக் டைரக்டர் படம் பார்த்தோம் தெரிஞ்சது ஐயோ பயங்கர டைரக்டராக இருக்கான என்ன ஃபேஸில் இருக்க இன்னசென்ஸு இன்னும் இவ்வளோ இன்னசென்டாக இருக்க வீட்டு ஒரு படம் பண்ணவே முடியாது காட் இஸ் கிரேட் நீ வந்து உனக்கு செகண்ட் லைஃப் அப்படின்றாங்க எல்லாரும் கடவுள் ஏன் ரெண்டாவது லைஃப் கொடுத்தான் பாத்திமா அவனுடைய பிரேயர் மட்டுமல்ல உன் ரசிகர்களுடைய பிரேயர் சேர்ந்துருக்கு நீ இதெல்லாம் மீறி வந்து ஃபேஸில் அவ்வளவு சிறஞ்சு போன ஃபேஸ் தான் சொன்னாங்க அதை மீறி செல்வா இல்லை சூப்பராக வந்து நின்றுருக்கு இட்ஸ் காட் இஸ் கிரேட் பாத்திமாவுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் பெரிய என்ன கேளு ஒன்றே மாதிரி தான் நான் வரும் பழச்சிருந்தேன் எனக்கு மே செகண்ட் லைஃப் போன மாதம் முந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தேன் சரி ஃபினிஷ் காட் அவ்வளோ சீக்கிரம் கலைஞன் அழிக்குமா வெயிட் யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் இன்னும் நீ நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு எதிரான்னு எழுதி கூட்டு வந்துட்டான் அது என்ன விஜயாண்டி டோன்ட் வாரி யூ வில் லாங் லாங் லைஃப் மட்டில் நிறைய இன்னும் படங்கள் பண்ணுவேன் பேர் எடுப்பேன் உன்னுடைய குணமே நல்ல குணம் பிராணி பையன் நல்ல பையன் பாக்யராஜ் மாதிரி ஆளுகள்லாம் துணைக்கு வச்சுட்டேன் சசி எனக்கு ஒரு கதை கொடுங்க நாடே ஐம் நாட் அ ரைட்டர் பேசிக்கலி நான் பதினாறு வயதுலே சிகப்பு ரோஜாக்கள் அப்புறம் ஏதோ ஒரு படம் இது மூணு தான் என்னுடைய கதை வாக்கியெல்லாம் என் ரைட்டர்ஸ் என்னுடைய வசனங்கள் படங்களில் ரொம்ப படிச்சுருக்கோம் எல்லாரும் பாரதிராஜா அவருடைய ஆளுமையில் மறந்துடும் என்னுடைய ஆளுமையை ரைட்டர் மறக்க வச்சிடும் 
എല്ലാം ഭാരതരാജാവാൻ തിരിയും പുതിയ ഇവന്നാ പുതിയ ഹോബ്രോഡിൽ വസനം അവിടെ തിരിയാതെ പേസ് എന്താ ഭാരതരാജാവ് ഡയലോഗ് മാതിരി ഫീൽ പെണ്ണു ഓഡിയൻസ് അവിടെ ഒരു ആളുമേ എങ്ങട്ട് കൊടുത്തു ഇല്ലേ രാജാവിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇതിൻ്റെ ആളുമേ അങ്ങ് മറച്ചു കലൈമണ്ണിന് ഒരു നല്ല റൈറ്റ് ആർ സിൽവരാജ് നല്ല റൈറ്റ്സ് ഇവയെല്ലാം ലൈം ലൈറ്റ് വന്ന് എന്നെ കാണിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയത് ഭാരതരാജൻ്റെ ആളുമേ അങ്ങനെ മറച്ചു റൈറ്റർ ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫോർ എ സിനിമ അതിൽ ഭയങ്കരാജ് ഗ്രേറ്റ് ആൻ്റണി ശശിയെ വെച്ച് നീ എടുത്തിരിക്ക നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് അത് എപ്പടി കയ്യാളണമെന്ന് ശരിയാണ് ഒരു ഡയറക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വറുതും മറ്റുമില്ല അത് കഥ വാങ്ങുക അത് കഥയെ ഹൗ ടു ഡു അത് വേ ടു പ്ലേസ് ഹൗ ടു പ്ലേ ദ റൂൾസ് ഇതെന്ന് മുഖ്യം അത് നമ്മൾ അഴകപ്പെട്ടി ഇത് കാൻറ്റണി പേരില് വിജയ് വി വെറ്റി ജയ് ജയ്പ് വിജയ് ആൻറ്റണി നീ ജയിച്ചിടുക ഇന്ന് പടം മികപ്പെരിയ സക്സസ് വരും കമർഷ്യല ഭയങ്കരമാ ഓടും അപ്പിണി സന്തോഷത്തോടെ എന്നെ കൂപ്പിടുക വന്ന സാർ നീ എല്ലാം വന്ന് പേസിനെ ചൊല്ലി മറുപടിയും ഒരു വിളാവിർക്ക് അളയ്പ്പ് അതിൽ നിന്ന് പടത്തിന് വിളാവാക ഇരിക്കും അതിൽ ഭാഗ്യരാജ മറുവാം ഭാരതരാജ മറുവാം ശശി കഥ പിച്ചക്കാരൻ പടത്തിനുടയ പിച്ചക്കാരൻ ടു പടത്തിനുടയ ரொம்ப ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஹீரோ எனக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்ன ग्लैமர் என்ன ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அப்படி நினைக்க வேண்டாம் டேய் செய்து ஏனா எங்க டைரக்டர் இருக்கும்போது இவருக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்து தான் முருகே காக்கே விளக்கம் சொன்னேன் அவருக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்துட்டு தான் பாக்கி எந்த மரியாதையும் கொடுக்கறவனா ஆனா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு முதல் மரியாதை வந்து நான் கொடுத்ததுக்கு மெயின் காரணம் விஜய் ஆண்டனி கடல்ல உலந்து முழுகும்போது முதல்ல கடலுக்குள்ள குதிச்சு அவரை பிடிச்சது வெளியே கொண்டு வந்தது அந்த ஹீரோயின் அப்படினு சொல்லி நான் வந்து உடனே சிசியை சொன்னாப்ல இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அவ்வளோ தைரியமாக கொதிச்சு அப்படி பிடிச்சிருக்காங்க கூடவே அர்ஜுன் ஒரு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அவனும் உள்ள பிடிச்சி அவனும் உள்ள இருந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் சார் காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னு அதனால் என்னுடைய ரெண்டாவது வணக்கத்தை வந்து அந்த அர்ஜுனுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போது என்னுடைய குருநாதர் அவருக்கும் அவர் உள்பட விஜய் ஆண்டனி அதுக்கப்புறம் சசி அப்புறம் இவங்கெல்லாம் டைரக்ட் பண்ணி இவங்களெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஃபாத்திமா அவங்க தான் இன்றைக்கி ஷோக்கு மெயின் டைரக்ஷன் அவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி பாலா சார் இல்லை மருமகா கூட நீயும் கலக்கிட்டு இருக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ சார் ரொம்ப வேலை கேட்க சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள்லாம் இப்படி இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் ரசிக பெருமக்கள் தான் மெயின்னு அதனால் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் ஏன்னா அவங்க டைம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்குது நான் எங்கிட்ட டைரக்டர் கூட செட்டில் உட்காரது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பதினாறு வயதில் போடுறதுனால ஒரே ஒரு நாள் வந்து ஜி ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஜி ராமகிருஷ்ணன்னு ஒரு டைரக்டரு அவருடைய படம் ஏழை பணக்காரன் பாலகுடு சார் வந்து அதில் அசிஸ்டண்டாக ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டைலாக் எழுதுறதுக்கும் என்ன கூப்பிட்டு போனார் செட்டுக்குள்ளே நான் நின்றுருக்குறேன் எனக்கு ஒரே டென்ஷன் பயம் முதல் தடவையாக சினிமாவில் வந்து ஒரு செட்டுக்குள்ளே போய் நிற்கிறேன் நான் பார்த்து எங்கேயோ பார்த்த சாவித்திரி அம்மாவை பார்க்குறேன் ஜெய்சங்கரை பார்க்குறேன் அப்புறம் ஜெயசித்ரா ஜெய் எல்லாருமே இவங்க எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரையாக மாறி மாறி எம்ஆர்ஆர் வாசு இது இதுலேயே எனக்கு மைண்ட் இருந்த வழியே எனக்கு என்ன நடக்குது என்ன அப்படின்னு ஷூட்டிங்கில் ஆனால் கஜ கஜன்னு சவுண்டு வரும்போது அவர் ஜீ ராமகிருஷ்ணன் சார் டைரக்டர் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கத்துவார் அப்புறம் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகும்போது 
ஏயா யார் சைலண்ட் சொல்ல மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நானே கத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மறுபடியும் கச்சி கச்சி கச்சின்னு சவுண்டு வந்துடும் சைலன்ஸ் அப்படின்னு மறுபடியும் கற்றுவார் அவர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை ஆச்சு சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இப்படி ஆகிட்டு இருந்தது நான் அசிஸ்டண்டாக தான் போய் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்புறம் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு அப்படியே திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நாலஞ்சு தடவை அவர் சைலன்ஸ் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா வந்து நீ அசிஸ்டண்டாக தானே வந்து சேர்ந்துருக்கேங்கிற மாதிரியே என்ன ஒரு லுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தார் அப்புறம் வந்து ஒரு தடவை அவர் மறுபடியும் கச்ச முடியான சவுண்டு வரும்போது அப்படின்னு அவர் திறக்கும்போது சைலன்ஸ் அப்படின்னு நான் பெரிய சத்தமாக போட்டேன் உடனே அவர் அப்படி திரும்பி பார்த்தார் எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருந்தேன் எல்லோரும் ஒரு தடவை கை தட்டுங்க ஏன் அசிஸ்டண்ட் வாயை திறந்து சைலன்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான் இது எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா நான் எப்படி அவ்வளோ டென்ஷனாக எப்படி சைலண்ட்டாக அப்படி எது எதுவுமே பேச முடியாமல் எப்படி இருந்தனும் அப்படி ஒரு ஆளை தான் விஜய் ஆண்டனி முதல் முதல்ல நான் சந்திக்கும் போது பார்த்தேன் சன்னமாக பேசுகிறாரு சின்னதாக பெருசாக வார்த்தைகளே வெளியே வராமல் அவ்வளவு இதாக எங்கிட்ட விஸ்பரிங்காக பேசுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி பேசினார் அவர் திடீர்னு அப்போது இன்ஜினியராக மட்டும்தான் இருக்கார் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா ஹீரோ அதுக்கப்புறமா ஹீரோவில் வந்து அந்த ஹீரோயிஸ்மாக பேசுகிறது அப்படின்னு இப்போ கடைசியில் வந்து டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தாண்டி எடிட்டர் பாட்டு எழுதுறது இவ்வளோலாம் வந்திருக்காருன்னா அந்த விஜய் ஆண்டனியா அப்படிங்கும்போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் சைலன்ஸ்ன்னு சொல்லி எப்படி அப்போ எதுவுமே பயந்துட்டு தானே இருப்போம் ஆனால் போக 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 வந்து அந்த மாதிரி விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் வந்து அவருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் அவர் ஃபஸ்ட் டைம் டைரக்ஷன் வந்திருக்காரு நான் அந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து அப்படி ரசித்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு ஷார்ட் எடுத்தது அந்த ஷார்ட்லேயே அந்த பிரம்மாண்டம் தெரியுது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது படம் கண்டிப்பாக ஓடும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் ட்ரெய்லர் பார்த்தாலே எல்லாத்துக்குமே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அதனால கண்டிப்பாக படம் சக்ஸஸ் அதில் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விழாவில் என்னென்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சசி டைரக்டர் சசி அவருக்கும் சேர்ந்து இது வந்து ஒரு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது என்னென்னா சசி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் செய்யும் போதே தான் யாருங்கிறது பெரிய ஹீரோ கிட்டையெல்லாம் போகணுங்கிறது மாதிரி இல்லாமல் அவர் வந்து என்னுடைய அசிடண்ட் அவன் பெருசாகவும் வரல அப்போ லிவிங்ஸ்டன் அவனை வச்சு ராசியான ஒரு ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கும் நினச்சி பார்த்தோம்னு சொன்னால் சௌத்ரி வந்து எத்தனை பேர் இப்படி சொல்லாமலே அவர் படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி எத்தனை டைரக்டருக்கு சசி அவர் வந்து சௌத்ரி அவர்கள் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு ஹீரோயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு வேறு டெக்னீஷியன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு இப்படியே நிறைய பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வர்றாரு எனக்கு தெரிஞ்சு சசி படத்தில் வந்து சக்ஸஸை கவுண்ட் பண்ணுறத விட சரியாக போகாதது சீக்கிரமாக கவுண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சக்ஸஸ் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பிக்கை சசி படம்னா கண்டிப்பாக அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மோரால் இது எல்லாத்த விட அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு அவர் கொடுக்குறது அந்த ஸ்டான்லின்னு ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஆனால் அன்னைக்கு சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா அந்த ஸ்டான்லி எல்லாமே சசி அவர் தான் அவர் ஒரு குடும்பத்தாள் மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு அப்படின்னாரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அது எனக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு இவ்வளோ தூரம் அவர் பண்ணாருங்க கண்டிப்பாக அப்பா நீங்களே உங்கள் வேலை பெரிய ஒரு டைரக்டர் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து இவர் இயக்கிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டேரக்டர்ஸாக இப்போ வந்து உங்களுடைய அந்த மூவி கிளப்பில் விஜய் ஆண்டனி சார் ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் இன்வைட் பண்ணும் பிளஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கைத்தடலை கொடுத்துடலாம் பதினெட்டு வருஷமாக தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இவர் பார்க்குற வேலைகள்லாம் பார்த்தா அந்த யூனியன் கார்டை ஒரு புக்கே பண்ணலாம் ஏன்னா அவ்வளோ வேலைகளை எடுத்து ஒரு மனுஷனாக பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் விஜய் ஆண்டனி சார்க்கு டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எடிட்டர் மியூசிக் டேரக்டர் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் மண்ணை பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் மண்ணை விளையிற முருகக்காவை பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் சேர்ந்து நாங்கள் விஜய் ஆண்டனி சார் பெருமைப்படுத்தாங்க நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ இந்த மொமெண்ட் அப்படியே அழகா வந்து போட்டோ வச்சோம்னா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்
போனும் <laughs> Thank you, sir. All right, now we have a new one. Yes, sir. Yes, sir. Kavya, please come. Kavya? கடைசிய <laughs> சரி பரவாயில்ல விடு நல்லா இருக்க வாழ்த்துகள் வந்து நான் ரெண்டு சால் ஒண்ணு தான் அந்த பையனே காணா ஏறுனா வாட அப்பவே பிடிச்சி தேடன் இந்த கடைசிக்கு அந்த கடைசி அவங்களுக்கு எல்லாம் போட்டாச்சு இந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் போட்டு வந்து ஹீரோயின் காலேஜ் <laughs> <laughs> Thank you so much.